गाइस माय नेम इज़ अन्वेशा मुखर्जी वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल टिप्स अन्वेशा आज हम बात करने वाले हैं एक एक हश हश टॉपिक के बारे में विच इज़ शेविंग एंड शेविंग योर इंटीमेट पार्ट बेसिकली योर बिकिनी एरिया आई पर्सनली थिंक फीमेल हाइजीन सैनिटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज येस कम ऑन वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ द हाइजीन फैक्टर बट अगर आप में से कोई ऐसे ऐसे टॉपिक से ट्रिगर हो जाते हो तो यू कैन स्किप द वीडियो बट इफ यूर वुमेन प्लीज वॉच दिस वीडियो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप योर बिकिन एरिया क्लीन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए बाजू में जो बेल है टिंग 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 उसको क्लिक कर दीजिए मुझे आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करें या सेव करके रखिए फॉर हु एवर यू फील इल बी हेल्पफुल स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली टीन एजर्स के लिए वो हैव नो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स कि कैसे क्या करना है जब मैं टीन में थी तब ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में ऑफकोर्स आती थी बट मुझे गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं था तो मुझे खुद ब खुद ही सीखनी पड़ी ये सब माता जी तो इस सब विषय पर बात कभी नहीं करते थे और दोस्तों को भी कोई आइडिया होती नहीं थी आजकल इंटरनेट पर एक्सपीरियंसेस और लोग अपने राय बहुत ज़्यादा देते हैं उस टाइम नहीं होती थी तो खैर मैं आपसे बताने वाली हूँ व्हाट आर द पॉपुलर मेथड्स ऑफ शेविंग या बिकनी हेयर कौन से ठीक है कौन से नहीं है कौन से आप ऑप्ट कर सकते हो ये आप पर है एंड व्हाट आर द प्रेफर्ड मेथड्स ठीक है सबसे पहले इस शेविंग विद अ रेजर नॉर्मल जो रेजर होता है तो शेविंग करने से पहले क्या होता है कि आप कोई सीजर लेके अपने हेयर को ट्रिम कर देते हो कट कर देते हो ताकि लेंथ कम हो जाए एंड देन यू शेव विद अ नॉर्मल थिंग ये बहुत लोग करते हैं ये बहुत अफोर्डेबल होती है बहुत क्विक होती है बट इसके कॉन्स क्या है इसके कॉन्स ये है कि हेयर ग्रोथ आपको तीन चार दिन में आ जाती है इन ग्रोथ हेयर होती है स्किन डार्क होने के चांसेस होते हैं बट सबके नहीं होते कुछ कुछ लोगों के हो सकते हैं ठीक है एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके हेयर बहुत पोकी होते हैं सो इट लाइक लिटरली पोक्स थ्रू योर पैंटीज ओके दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ शेविंग एंड आपको रेगुलरली करना पड़ेगा वरना द इन ग्रोन हेयर इज रियली पोकी रियली इरीटेटिंग इचीनेस हो सकती है रैशेज हो सकती है आई थिंक शेविंग इज ग्रेट फॉर योर लेग्स एंड योर आर्म्स इट इज़ ऑफकोर्स वेरी पोकी ओके डेफिनेटली जो हेयर ग्रोथ होती है वो हार्ड हार्ड हो जाती है बट इट इज़ अगेन द मोस्ट कन्वीनियंट मोस्ट फास्टेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल वे ऑफ शेविंग योर बिकनी हेयर ठीक है नंबर टू मेथड होता है ट्रिमिंग विच इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ एक्चुअली रिमूविंग योर बिकनी हेयर ट्रिमिंग से क्या होती है कि आपको पेन कम होती है एंड आपको वहाँ पर कट होने के चांसेस डेफिनेटली कम होती है बाजार में बहुत तरह के ट्रिमर्स मिलते हैं आपको इट्स वेरी सिमिलर टू शेविंग ओके यू ऑफकोर्स गेट इन ग्रोन हेयर बट द हेयर इज नॉट एज पोकी एज वेन यू शेव ओके एंड ये सब इलेक्ट्रिक ट्रिमर्स होती है तो यू बेसिकली होल्ड इट एन दैट एरिया एंड देन दैट एंटायर थिंग कम्स अप विथ ट्रिमिंग और जो जो भी मेथड्स मैं आज बता रही हूँ सब चीज़ों के अमेजोन लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो बिकनी ट्रिमर इज़ अ वेरी पॉपुलर सेकेंड मेथड एंड ऑल्टरनेटिव बट इट इज़ नॉट वेरी लाइक आई विल नॉट से इट इज़ वेरी अफोर्डेबल बिकॉज ट्रिमर्स आर एक्सपेंसिव दो हज़ार की रेंज की होती है दो हज़ार की रेंज की होती है एंड अ ट्रिमर यू शुड नॉट लास्ट इट मोर देन थ्री मंथ्स और सो ठीक है क्योंकि रेगुलरली ट्रिमर्स के वजह से भी आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी तीन चार दिन पाँच दिन के बाद आपको करनी पड़ती है ट्रिमिंग ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू मेनटेन द हाइजीन देन इज अनदर मेथड इज एपीलेटर नो एपीलेटर समथिंग दैट आई विल नॉट रिकमेंड क्योंकि एपीलेटर क्या करती है प्लकआउट करती है तो वो खींचती है तो उससे ना वहाँ पर स्किन में थोड़ी इरीटेशन होती है ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज वैक्सिंग वैक्सिंग ऑफकोर्स आप घर पर मत कीजिए खुद से प्लीज मत कीजिए किसी प्रोफेशनल के पास जाइए पार्लर में and uh, yes waxing rica wax hot brazilian wax chocolate wax is something that i'll recommend not the normal wax kyunki usse rashes hone ki chances ho sakti hai kyunki skin sensitive khichne ki chances hai please professional ke paas jaiye aur hamesha unke paas jaiye jinhone isme experience ho jiska jisne ye sab bahut time se karke rakha hua hai and this is not at all an affordable option in fact it's a very expensive option हज़ार रुपये की एक ब्राज़ीलियन वैक्स होती है डिपेंडिंग कि कहाँ पर आप जाते हो एंड आई एम गेसिंग बिकनी वैक्स के लिए आप अच्छे पार्लर में ही जाओगे सो इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव ठीक है इतने से पार्ट के लिए इतना पैसा एंड सेकेंड थिंग इज कि हेयर ग्रोथ आ जाती है फिफ्टीन थर्टी डेज में इट कम्स बैक सो थर्टी डेज बाद फिर आपको जाना पड़ता है तो इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर वैक्सिंग से आपके बाल क्या है बहुत स्मूथ हो जाती है जो हेयर ग्रोथ होती है वह सॉफ्ट हो जाती है ऐसा तो नहीं कह सकते कि हेयर ग्रोथ कम हो जाती है ऐसा किसी भी प्रोसेस में नहीं होता कि हेयर ग्रोथ कम हो जाती है बट हाँ वैक्सिंग के थ्रू जैसे आपके आर्म्स में लेग्स में जैसे आप वैक्सिंग करवाते हो हेयर ग्रोथ जब वापस आते हैं इट्स सॉफ्ट द सेम थिंग हैपन्स
अब प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग क्या करते हैं जिस हेयर रिमूवल क्रीम जो बॉडी के लिए होती है बॉडी के लिए आर्म्स के लिए लेग्स के लिए जो होती है जो हम टी वी पे एड देखते हैं उसी चीज़ को हम बिकनी एरिया में यूज कर लेते हैं विच इज रॉन्ग विच आई थिंक यू शुड अवॉइड ये गलती हम नहीं करेंगे तो अमेजोन से मैंने ये एवरटीन का स्पेसिफिक बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम मंगवाया है जो स्पेसिफिकली बिकनी हेयर के लिए है ठीक है ना अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन योर बॉडी हेयर एंड योर बिकनी एरिया हेयर क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत ही ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव होती है ठीक है सो दिस थिंग विच इज़ द बेस्ट पार्ट इज अ क्रीम लाइक दिस हेयर रिमूवल क्रीम विच इज एस एल एस एंड पैराबिन फ्री विच इज एक्सट्रीमली सेफ अराउंड द स्किन ऑफ योर वजाइना क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया दिस कॉस्ट इज़ वन फोर्टी नाइन रुपीज़ सो इसको आप यूज़ करने के लिए पूरा इसका एक स्पैचूला आता है स्पैचूला लेके आप जैसे आप आपको पता ही होगा इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत है नहीं ठीक है दिस इज द स्पैचूला विच विच यू अप्लाई एंड देन जब वो आप रखोगे अपने एरिया में ठीक है प्लीज पाँच मिनट उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा रखोगे तो स्किन में एलर्जी रिएक्शन हो सकती है तो पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं प्लीज़ इसके साथ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है उसको ढंग से पढ़ ले यूज़ करने से पहले पाँच मिनट के बाद आप एक वेट वाइप लेके या फिर क्लॉथ लेके सिंपल उसको रिमूव कर दीजिए प्लीज़ उस पर साबुन या फिर कोई एक्स्ट्रा डिटर्जेंट कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आई यू गेटिंग इट डोंट यूज़ एनीथिंग जस्ट वाइप इट ऑफ विद अ कॉटन टॉल और अ वेट वाइप नाउ अगर आपकी हेयर को थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर आप पहले उस एरिया में बालों को कट कर सकते हो या फिर ट्रिम कर सकते हो देन यू कैन अप्लाई इट एंड इससे बाल एकदम बहुत टकाटक सही निकल जाते हैं इट्स वेरी क्लीन एंड स्मूथ शेव फीलिंग ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इट बैक विद इन अ वीक ओल इल कम बैक बट द हेयर ग्रोथ इज वेरी सॉफ्ट इट इज नॉट पोकी लाइक यू हैव फॉर रेजर सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड इट्स कंप्लीटली सेफ बट प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिए दो चीज़ इन फैक्ट ध्यान में रखिए प्लीज़ डू नॉट मेक श्योर दैट द क्रीम गोज इन साइड इट बिकॉज देन रिएक्शन हो सकती है सो डू नॉट डू दैट वॉट यू कैन डू इज जस्ट केयरफुली पुट इट अराउंड द वजाइन एंड लिप्स एरिया ठीक है ऊपर द पार्ट इज फाइन अराउंड द वजाइन एंड लिप्स एंड द नेक्स्ट थिंग दिच यू शुड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको जो करना चाहिए वो है पैच टेस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है पैच टेस्ट आप अपने उंगली में मत कीजिए आप अपने बिकनी एरिया में ही कीजिए वहाँ पर ऊपर का जो पार्ट है ना वहाँ पर हल्का सा लगा के रखिए एंड सी इट फॉर 24 फोर आवर्स कि आपको रिएक्शन हो रही है कि नहीं पैच टेस्ट का मतलब हाथों पे नहीं बिकिन एरिया में ही करना सो so, 24 फोर आवर्स में अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब आपको ये हेयर रिमूवल क्रीम आराम से सूट कर रही है तो इसका मतलब अगर सूट करिए तो कोई स्किन एलर्जी रिएक्शन ब्लैकनेस होने की चांस ही नहीं है डोंट यूज एनी रैंडम हेयर रिमूवल क्रीम विच इज मेंट फॉर योर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन द बिकनी एरिया ठीक है ये डिफरेंट समझिए बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम अलग कंपोनेंट से बनी हुई है एंड नॉर्मल हेयर रिमूवल क्रीम अलग कंपोनेंट से बनी हुई है सो एंड लास्टली अनदर पॉपुलर मेथड इज लेजर लेजर से कंप्लीटली हमेशा के लिए हेयर तो गायब नहीं हो जाती है आजकल लेजर को कहते हैं लेजर हेयर रिडक्शन जो कि सिटिंग्स होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हो काया क्लिनिक एंड ऑल ऑफ वी एल सी सी डी पीपल डू लेजर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड एक बार में जाती नहीं आपको कॉन्स्टेंटली काफ़ी सिटिंग्स लेनी पड़ती है सो आई एम स्टिकिंग टू दिस राइट नाउ करेंटली बिकॉज आफ्टर ट्रिमिंग दिस इज अगेन अ गुड ऑप्शन दैट आई हैव एक्सप्लोर फॉर माई सेल्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन फाइंड द लिंक्स टू ऑल द थिंग्स मैंशन एंड आई सी यू गैस इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे फिट स्टे हैप्पी एंड बाय टेक केयर Love you